Hey friends, this is a video explaining and answering a couple of things about the No Hit No Damage Charity Marathon that's going to happen on July 29 to 31. For the English and Spanish portion of the video, please check the description. Any questions, feel free to comment them. Hey, hey Plastiki. A las órdenes. Estoy haciendo este video porque he visto que todavía hay un poquito de confusión sobre el evento de, de CG que va a estar llevando a cabo el 29 de julio um, y quisiera como que contestar algunas de las preguntas que me habían hecho anteriormente y posiblemente eh, aclarar algunas cosas y detalles sobre, sobre el evento y posiblemente así aquellos que no estaban seguros si quieren entrar al evento que eh, quizás decidan entrar por falta de, de, de detalles so, a mi mano izquierda pues tenemos una de las preguntas de las que voy a estar hablando, entonces pues los que hablan español, pues este es el primer segmento, los que hablan en inglés, pues el segmento más adelante. El evento se llama eh, SCG, eh, alias eh, Slayer Challenges Games, um, es un evento que de, de la comunidad mía en particular, uh, y se va a estar llevando a cabo en julio 29 hasta julio 31, y es básicamente un evento eh, tipo de GDQ. ¿Cuál es la primera pregunta? ¿verdad? ¿Cuál es el formato de, de este evento? Um, si ustedes han visto AGDQ, AGDQ es un evento que se hace cada dos veces al año donde speedrunners de todo el mundo entero vienen a mostrar sus runs para que la gente vea cómo se hacen y se hace por caridad. Eso es lo que vamos a estar haciendo. La forma que funciona es un participante con múltiples de participantes van a mostrar sus runs mientras tienen comentaristas hablando por ellos. No necesariamente tiene que tener los comentaristas, puede ser opcional. El runner puede ser el comentarista, puede traer a alguien que comente como secundario o el comentarista que no está jugando puede ser el primario. Cualquiera de las dos formas, y como dije, es totalmente opcional. Si no quieres tener comentarista, no tienes que tenerlo, pero es algo que sí sugiero. Sinceramente, um, hay un poquito más de dinámica, lo que sabe uno no lo sabe el otro, y se ayudan mutuamente. Y también pienso que es importante que sepan que pueden tener comentaristas, porque yo sé que algunos de ustedes pues tienen un poquito de... de, de, de la, la, la barrera del lenguaje tiende a ser un problema. Y pienso que, que hay varias gente que estarían dispuestos a comentar por ustedes o aquellos rones que quieren participar pero no están seguros porque no se atreven a hablar o no, no saben muy bien el idioma no dejes que eso permita que te, te pare de, de, de participar tienes diferentes comunidades que están dispuestas a, a ayudarte asumo eh, como el hispano hay mucha gente que conozco que habla en español, el inglés no quizás completamente perfecto pero lo hablan bastante bien y lo he escuchado, mi Motin Hitler posiblemente hay gente que esté dispuesta a tomar su tiempo para poder explicarle la ron que tú vayas a hacer. El comentarista no tiene que tener la ron, solamente lo que tiene que hacer es saber de lo que tú vas a hacer para que pueda hablar de lo que está pasando en el ron. Ok, so, muy importante, comentarista es opcional, puede ser más de un comentarista también, pueden haber dos comentaristas hablando mientras el ron está haciendo su ron. El comentarista que, está, que no está haciendo ron puede ser primario o secundario. Y a eso me refiero, como dije, el runner puede ser el primario, el que va a estar hablando todo el tiempo. El comentarista que no está jugando, pues el que posiblemente va a entrar de vez en cuando, cuando el primario tenga que enfocarse. Esas cosas también se pueden hacer. So, cuando yo hice mi showcase, cuando yo enseñé mis runs en el Wiredathon, que hubo, creo que fue el año pasado, yo tenía a Pixar. Y Pixar estaba comentando por mí mientras yo hacía Dishonored. Y lo mismo fue con Titan Souls y Toho Luna Nights, como Pixar no sabía mucho de Toho Luna Nights, pues yo me convertí en el comentarista primario y e hice Toho Luna Nights. En el momento que no podía hablar, pues entonces me quedé callado y pues me enfocaba. En ese caso, Pixar no sabía mucho de Ron, solo no podía poder explicar mientras yo hacía los jefes. ¿Ok? Entonces, pregunta número uno. ¿Qué Ron se permiten? ¿No hits? ¿No damage? A nada. Pueden haber variedad dentro de eso. Tú puedes decir, estoy haciendo unos hits speedrun completamente bien con eso, no tengo problema. Siempre y cuando sea el enfoque, sea el primer enfoque primario, no hits, no damage, más nada. ¿Cuántas runs se pueden hacer? Puedes someter todas las runs que tú quieras. Creo que son tres categorías por, por título y creo que tres títulos. Se puede someter hasta nueve runs en particular. Pero ten en consideración que la idea es aceptar potencialmente un solo run por título. So, eso significa que si hay varios runs que sometieron Sekiro o Resident Evil o no sé, Toho, Dishonored, todos esos juegos así, uh, solamente se va a coger uno por título, idealmente. Si hay espacio que sobren todavía, pues entonces 
se pueden considerar. O sea, no tengan miedo en someter runs. Hay algunos que podemos considerar como opcionales o como incentivos. ¿Ok? O sea, no opcionales, lo tenemos como backup o incentivo. So, puedes someter las runs que tú quieras, pero ten en cuenta que eh, solamente una, y no es una por runner, es uno por título. ¿Ok? So, aquella gente que tiene comunidades, la comunidad de Hollow Knight, la comunidad de Sekiro, eh, todo lo, la comunidad de Souls, um, hablen con, con, con su comunidad y si quieren hacer un, una carrera de cuatro jugadores o un co-op de dos o carreras de dos, pues sometan eso. Está bien que sometan lo suyo por separado, pero si hay algunos que, que desean participar, si hay varios runners que quieren participar y solamente se puede coger uno, pues entonces pues un, un, una carrera es pues, posible. No te garantiza que cojamos esa. Acuérdense que los runners, los, 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 los juegos que se vayan a, 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 a que vayan a ver en el evento se van a escoger. No es totalmente seguro de que tú sometas tu run y automáticamente está garantizado entrar. Ok, so ten en cuenta eso. El requerimiento para aplicar. El único requerimiento que te pido es que cuando vayas a someter el video, el video sea nojito, no damage. ¿Hasta cuándo tienen para someter? Hasta, hasta mitad de julio. Cuando vayas a llenar el, 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 lo de los Vengos, se supone que Vengos te diga hasta dónde tienen. So, en la segunda semana de julio ya, ya se acabó. La idea de que no quieres someter tu run porque pienses de que vas a coger muchos hits y no se va a ver muy bien, o vas a coger mucho damage y la run no se va muy bien. Ten en cuenta que vas a estar nervioso, número uno. Y número dos, eh, posiblemente el 1%, el 0.5, el 0.1% de todos los runs que tú hiciste fue nojito. A menos que juegue un título extremadamente, o sea, muy a menudo. Y pues ya, si por ejemplo si estás haciendo Sekiro, pues ya la Shura se te hace bien fácil porque has hecho de múltiples de categoría. Eso es algo completamente diferente. Pero si has hecho un run de algún juego en particular, después que lo practiques, y tenga muy buena consistencia, está bien. Okay. Que, haga, que haga bien, ha hecho un, un buen defrost. Pero tienes que traerme pruebas de que lo completaste en los hit no damage, porque así no te entender de que tienes experiencia para poder eh, hacerlo bien. No te preocupes por porque si coges hit o coges, o coges damage y te vas a sentir, o te abochona o te sientes mal. Cuando yo hice todo el Night Dishonor y, y, y Tyrant Souls, los tres juegos cogí hit. No me preocupo porque es un showcase. No tiene nada que ver. O sea, no te preocupes por eso. En HDQ los speedrunners pierden un montón de tiempo haciendo un strats que son bien arriesgados. Y no les sale la jugada y pues tienen que comerse, tienen que comerse el time loss. Nada malo con eso, ¿ok? Acuérdate que esto es para caridad y esto es para mostrar eh, tu amor por lo que te gusta hacer, que es no hits y en particular el juego que te gusta hacer, ¿ok? Por favor, entren, eh, sometan. Eh, yo creo que la única preocupación que deberían tener es la barrera del lenguaje, pero como les dije, hay gente que están dispuesta a... Estoy seguro que hay gente que están dispuesta a hablar por ustedes. ¿Okay? El cambio eh, ahora no va a ser en mi Twitch. ¿Okay? El, el evento ahora se va a hacer en el, en, en el canal de Team Waiters. Team Waiters es una comunidad súper, súper cool. Ellos van a, a permitirme hacer el evento en su canal. Y como ellos, están, ellos nos van a estar ayudando, pues, pues funciona muy bien. Ok, so, tengan eso en mente, por favor, um, tienen todo tipo de roces de variedad, todo lo que les den la gana, eh, y no tengan miedo. Una última cosa más, o oh, English, vamos a hablar de eso. Esto es lo que te va a salir a ti en la página como tal, ok. Um, le vas a dar Submit Runs. El requerimiento es que tú entres a mi comunidad de Discord. So, como sepa, para evitar, evitar confusión, el evento se va a hacer en el canal de Team Waiters, pero tienes que entrar a la comunidad mía porque se va a llevar a cabo o sea, todas las cosas que van a estar pasando, pasando como tal, los voice comms y todo eso va a pasar en, en mi Discord, pero o sea, todo se va a transmitir en a Team Waiters. Ok, so, eh, te metes al Discord. Eh, hace un, un go check para que, para que vea que, que, que hiciste y aquí está todas las cosas los detalles como tal ok aquí tú vas a poner tu nombre de tu discord eh, será tu nombre eh, hashtag y tu número en particular eh, la, quienes van a estar comentando contigo los nombres de las personas que van a estar comentando si quieres cámara no vas a, no vas a usar cámara si no vas a usar cámara vas a tener que proveer algún tipo de foto que podamos usar eh, y si no si vas a usar cámara pues Pon que sí. Este, si no pones no, pues como te diga, foto. Eh, esto es opcional, no tienes que mostrar esto. Submissions. Esta parte de aquí, 
tú le das al plus, al signo de más, y te va a llevar al área donde tú vas a poner tus runs, ¿ok? Como dije, eh, entiendo que son tres títulos por runner y cada título puedes poner tres categorías. No te sugiero que las tires todas porque va a ser un revolú de madre, pero eh, las que sientas que quieras hacer y quieras mostrar lo puedes poner aquí y nosotros decidimos que, cuáles runs vamos a aceptar particular. Entonces okay. so aquí, primero, nombre. Pones el nombre. Abajo de eso va a decir eh, lo que dice Video Ratio or Resolution. Lo que significa es si es un, un 16 eh, 9 o si es un cuadrado que es 4 3. Eh, y es para una idea de que lo que vamos a estar lidiando. Si viene consola o no en consola. Y, y, o si va a ser emulado. Lo pone aquí abajo. Entonces, Game Description. La descripción del juego. Como tal. Y algunas cosas generales de, de tu run en particular. ¿Ok? Después que hayas llenado eso, la parte de derecha tiene lo que dice categoría. Aquí en categoría es si va a ser any, si va a ser all bosses, si va a ser 100%, si lo que sea. ¿okay? Todas esas cosas van a ir, van a ir ahí. ¿okay? El link que aquí abajo es el que vas a proveer, que tiene que ser no hit o no damage, para poder saber que, 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 que definitivamente lo hiciste. No puede ser un PB1, un PB3, un PB5. Tiene que ser no hit no damage. ¿okay? Y aquí el tipo es si va a ser un solo uh, uh, single, run, single run, que básicamente si, si eres un solo run, carrera, si es co-op con gente, si es, y si, si es, o sea, si es co-op entre o sea, eh, tú y tu compañero o tú y tres personas más en un, single, un solo campaign, tratando de pasar el juego, ¿ok? Carrera, pues vas, ya sabes lo que es co-op carrera, o sea, con cuatro haciendo carrera a ver quién termina primero el, el run, o en, en este caso el que haga menos hits. Um, el Relay Run no lo vamos a hacer so, No selecciona eso ni el Relay Race Entiendo que Relay, no estoy muy seguro Cómo se hace muy bien so, no, no, Por lo menos para esta no se va a poder aceptar Relays Me gustaría, pero no estoy muy seguro Cómo trabajan los Relays bien so, Como no tengo muy conoci mucho conocimiento Con este, este tipo de cosas pues Para evitar problemas, pues Relays no van a existir okay. Y lo último Descripción de la categoría Explicar de qué es la categoría Y, y o sea, que lo necesario para terminarlo, algunas cosas así, así como tal, ¿ok? No, no te confundas con la descripción del juego, es un poquito más general de lo, de lo normal y la, la categoría te explica la categoría como tal, son, son dos cosas totalmente diferentes. Aquí puedes, en description, game description puede ser un poquito más general, como que eh, este es una any person de dishonor eh, y tengo que hacerlo sin coger ningún solo daño o de, del enemigo, eso es básicamente no hits. O no puedo coger daño de, ningún, de ninguna forma particular. ¿Ok? Eh, aquí, la, entonces, pues acá, pues en categoría, pues explicas un poquito más en detalle lo que es, si es la categoría Any Percent, si, si es All Bosses. Aquí también entran las categorías, si va a ser 100, también van acá. Como tal, Any Percent 100, eh, 100 o lo que quieras escribir. ¿Ok? Y eso es básicamente todo. Después que tú lo llenes, le das abajo el submit y se acabó. Ah, lo único que, no, que se me olvidó escribir aquí, aquí arriba te lo va a pedir: Availability. Esto es cuando puedes participar. Entre esos tres días, ¿qué horarios puedes participar? Si eh, tengo algunos runners que, que su, su, su cuando pueden participar es básicamente cualquiera de los tres días. Eso me ha ayudado un poquito porque puedo ser un poco más flexible con los runs. No te estoy diciendo que lo hagas, pero si tienes flexibilidad en el que tú puedas hacerlo cualquiera de los tres días y estás completamente ok con eso, mejor para mí. Porque entonces sí puedo ser un poco más flexible donde quiero meter uno y el otro. ¿okay? Algunos que no pueden, pues totalmente ent entendible, se comprende. Ok, eh, y como dije aquí arriba, si lo ves, dice, ahí arriba dice, este, Maximum Games Per Run, cuántos eh, juegos por, por, por run, son tres, y las categorías, tres, como te dije, la cantidad de runs que pueden ir, máximo cuatro, ok. In English now, this is the, uh, this is uh, the, actually my first event that we're going to be doing, uh, the SCG. Uh, the SCG is a no handle damage event that's going to be done by my, by my community. So this is the SCG, which, which means uh, Slayer's Challenges Games. This is an event that's going to be held on the July 29th all the way to July 31. So it's like Friday till Sunday. And it's a no hit, no damage showcase event, very similar to a GDQ, but instead of being speed run, it's actually going to be no handle damage. Okay, so that's basically the format. 
it, the, the way it goes in AGDQ is you basically have a runner and then you have commentators and then, and then the host, which is going to be like, you know, uh, announcing stuff here and there. Usually the ones who are talking is the commentator or if the runner decides to be the primary commentator, then the runner is the one who's, who do, will be the talking while the other secondary commentators pitch in. Okay, so it's basically runner, commentators, and, some, and, and and that's about it. You can have multiple commentators. It could be one, it could be two, maybe three, not entirely sure. And, um, and then the runner, right? Like I said, the runner can be the primary one, or the runner could just be the secondary commentator who just goes in and tells, you know, like, I'm, gonna, I'm about to do this and that, or there's a nice, interesting dynamic. Um, having commentators is optional, though. You don't have to bring commentators, but uh, I do, I do uh, advise or suggest you do so. I think it's a pretty cool dynamic to have uh, runners, uh, a runner have commentators that could either pitch in or just talk about what's happening in the run because uh, not everybody knows all the full information about their games their fairy games and, and, and you know and, and how to do so about doing no hints and no damage so it's really nice when you know uh, runners and commentators come together and they kind of exchange stuff because i i've always seen these moments where like oh i i didn't knew this could happen or that could happen right just things that one knows that the other one doesn't know so um for a second the audience i think is really good to have commentators but like i said if you don't have the means to bring a commentator no problem it's totally optional what runs are permitted so like i said just no hand no damage nothing else you can get like a subcategory in there like for example no uh, no hit speed run no hit uh i mean uh no damage speed run or no hit no damage you, you can mix it up but the primary thing has to be no hit and no damage or either of the two right the event is primary that um it's it's something that i want to be able to give the runners who don't have a platform to showcase uh you know their stuff because uh, usually there's a lot of places where you can apply to showcase your speed runs but very little places to do so for no damage and no hits so this is this is the event to do so um and we're doing it for charity which is really fun and cool the max amount of runners that there could be at a certain at, at a certain uh sort of like showcases could be four it should be it could be four it could be two i'm not entirely sure about three but that that could also be an option i'm not entirely sure i i think we have that for three but yeah you can do a four-man race about a run in particular if you have a run that is totally co-op in four man you can bring that too so it could be one two or four maybe three and you can throw that in as well and we we might decide whether to to accept it or not but yeah we're gonna be accepting only one run per title you can submit i think per runner can submit three titles and each of these titles they can submit three categories so you can kind of do like a total of nine but we're not gonna accept all of them right ideally a lot of runners will be able to submit their runs and we're gonna choose one per game and uh just to have a bit of a variety that said though we can we can decide on to put some of the other runs that you submit into backups uh, just in case somebody else doesn't come or as an incentive just have in mind that that it's not, it's not going to be one per runner it's going to be one per title ideally one per title so which is why i suggest you know races if you want to do races could be a really nice thing to do the requirement to apply uh just just no hit no damage uh, make sure that the video you provide is either no hit, no damage. Uh, and the, the reason we do that is because we got, we want to, we want proof that you already have the necessary experience to be able to perform the game the right way. Okay, it doesn't mean that you have to make sure that you do no hit, no damage in the event. That is totally false. You can get hit, you can take damage, and that will be completely fine. In in AGDQ, runners, uh, speed runners try to do like pretty risky strats or even marath marathon strats and they still lose time and it's totally fine it's not a big deal it's 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 all about the showcase it's all about having a good time and it's all for charity so when can i submit so you have till the second week of july to submit after that we are going to just work on the schedule and decide who's who's going in who's not going in and around a week after that you'll be able to know if you are accepted if there's anything else that you want to know find me on the discord in the discord uh, that should be provided within the the sign up or, or i could just you know give it to you uh hey blasty oh um one five right so message me and you'll be able to know there this is uh the awangus um page for the scg so you're basically gonna hit submit uh a run and it's going to throw you here. It says this marathon requires you to be in the Discord server in order to submit. So basically, you just enter our Discord server, 
and uh, it should be shown in, in the beginning. Show the, the Twitch, the Discord, the other stuff. That Twitch is going to change, by the way. We're going to be doing the... Uh, I don't think I actually uh, said it, but the uh, the event is going to be held now in the Team Wider's channel. They were kind enough to provide the platform for us so we can uh, have it there. Initially, it was supposed to be on my channel, but I think it's for the best for everybody that we actually have it on the, on the Team Wider's channel. So... The, I'm going to be changing that and then you know once you get there you're gonna be able to see it I suggest you follow because that way you'll have it ready for whenever the event starts Okay, but you still have to enter uh, my discord because everything the background everything where you're going to be in and, uh, and You know when we're gonna call you out. It's going to be within uh, the Slayers Association Discord per se. Okay, so you enter my discord Everything's gonna happen within the Discord, but we're gonna broadcast everything on Team Wireless's channel, okay? So once you hit check, uh, it brings you up to here. So first, availability. Basically, when can you do, uh, what times are you able to participate? If the, 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 the broader, the better, because that way it gives me flexibility to know exactly like where can I put you based on like the situation. Uh, but if you actually have a tight schedule and you can't really do all the times, and I mean, any of the three days then completely fine you can just put the times no pressure whatsoever okay uh details uh basically your name hashtag and then the, and then the number four digit number and then uh, any commentators that will assist you you can put uh you know i think like one to two commentators named so we know who's going to be assisting you and then uh one thing that i forgot to add that i might my add is like oh you know the commentators discord right so, if anything, um, as a plus, just if, if, the, if there's not an extra field to, to, to fill in, then just put the, the, the Discord of them in there so it's easier for us to, you know, uh, to, to, to find them. And uh, I'll probably change that. Okay, cam or no cam, if you have cam, then perfect. If you don't have cam, we're going to need you to, to provide a sort of a JPEG or an image, an image so we can have something as a placeholder. placeholder. Uh, country is completely optional if you want to uh, do that Games like I said you have three games per runner and then uh, per game you can do Three categories, so it's a total of nine Right You can do that if you want to if you want to um, Not completely, you know, it's completely optional. You can ideally one and that, that, that should suffice 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 be enough that should be enough so here the game name, uh, console, which console you're going to be doing it on. If it's emulated, then just check my emulated. Bit of res resolution, I think that's completely self-explanatory. And then the game description, here you're just going to explain like like the game in general, the game you're going to be doing the run on, and then maybe some stuff about hitless or no damage, uh, the general stuff, right? And then in the category, you put the what, it, what the category is going to be about, which, you know, any percent, all bosses, all bosses plus DLC, 100%, whatever it is, one-handed, you know, uh, feed only, no, just kidding, don't feed only, I don't want to get banned, and especially as Team Wider's Discord, I mean, especially as Team Wider's channel. Um, and then the estimation, like how long does, does the run last, right? Uh, under the video link, has to be no hit, no damage, one of those two, you need to provide me uh, proof that you actually did it, so we know that you have the experience to to perform it uh, right. It doesn't mean that you have to make do, do well. Remember, it's completely fine if you get hit. Um, here, the type. The only ones you're not going to choose is relay run or relay race because we're not going to do any relays for now. Um, for this event, I'm don't. I'm not entirely sure how is it uh, like how I should go about doing the relays because I don't have enough experience to do them. But uh, maybe in the future, once I understand how everything works, I mean, might might add relay races or run if I ever do an, another event after this one. For now, you got single run, which is just you. Uh, race, which is like you and more people doing a race on a run. Uh, the co-op run or co-op race. Okay. So basically like two on two race or just two and just do the run. Right. Um, and then here you can just remove the game or, or uh, and add the category. If you made, made a mistake, you can change that. And, and that's pretty much it. That's pretty much it. If you have any questions or you need something for me to answer you, uh, hey Blasty, hashtag, 
uh, 0015, I believe. Uh, if not, just message me here on Twitter. I'll be able to answer you your questions. So yeah, I hope this has helped you all, and uh, I'll see you guys later.